வணக்க மகளே நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது மொக்க கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ ஈ த்ரீ ஆரம்பிச்சிச்சு ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்பைடர் மேனை பற்றி பிரேக் டவுன் போட்டுட்டேன் பார்க்க அதை அவங்க மறக்க மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நான் நிறைய பேருக்கு ஃபேவரட்டான அசஸன்ஸ் கிரீடை பற்றி பேச போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து இதை பற்றி நான் பேசலான்னு நினச்சேன் பட் ட்ரெய்லர் வாட்டுமே வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ லாஸ்ட் அசாசின்ஸ் கிரீட் பார்த்திங்கன்னா எகிப்தில் இருந்துச்சு ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்பெக்குலேட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சைனாக்கு தான் வரும்னு நினச்சிருந்தாங்க பட் அவங்க வந்துட்டு ஒரு லைக் மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்து இது வந்து கிரீக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து இது எதிரே பார்க்கல ஏன்னா போனால் ஒன்று ரோமன் போனோம் இல்லைனா சைனா போனோம்னு எதிர்பார்த்தாங்க பட் கிரீக் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட்டு தான் ஸோ இந்த கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மில்லியன் ஐட்ஸ் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்லாம் வந்தாலும் அவரே தான் ஸோ அவர் அவட ஒரு கொல் பேரன் தான் நம்ம இந்த ப்ரோட்டாகனிஸ்டாக வராரு ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரெண்டு பேரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று பையனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பொண்ணாக இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து பிகினிங் ஆஃப் அ கேம் ஸோ இந்த அசஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆர்பிஜி கேமாக மாற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது நமக்கு தர விச்சர் மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து க ஃபுல்லாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற நிலமையை பொறுத்து கேம் மாறிக்கிட்டே போகும் பட் மெயின் ஸ்டோரி வந்து சிம்பிளாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டைலாக் எப்படி பேசுகிறீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரிலாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு லைக் செலந்தி வள மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரீவியஸ் அசாசன்ஸ் கிரீட் கேம்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேடணும் கொள்ளணும் அவ்வளோதான் பட் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ்ட் கேமாக இருக்கணும் ஆர்பிஜி ரோல் பிளேயிங் கேம் எலிமெண்ட் நிறையவே இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்பவே மினக்கட்டிருக்காங்க நல்லாவே தெரியுது பட் இருந்தாலும் இது நிறைய ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா அசன்ஸின் ஸ்கிரீன் ஆரிஜினாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு டவுன்லோடபுள் கண்டென்ட் அதாவது டிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சைட் ஆக்டாக விடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சின்ன சின்ன லைக் ஃபோக்கஸில் வந்துட்டு மாற்றிருக்காங்க அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசன்ஸ் கிரேட் ஆரேஜ் வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் ஆன் எகிப்த் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு பிரதர்ஹூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டுபிடிச்சி கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் இது வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பட் இந்த அசன்ஸ் கிரேட்ல மெயினாக அந்த அசன்ஸ் பிளேடே இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பியர் அதாவது குட்டியாக ஒரு வந்து லைக் ஸ்பியர் மாதிரி ஈட்டி மாதிரி இருக்கு அது வந்து லேன் ஆச்சுடா ஒரிஜினல் ஸ்பியர் அது வந்து மேஜிக்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அசன்ஸோட ஃபேமஸான அசன்ஸ் பிளேடே இல்லை ஸோ அப்புறம் இது என்னோட கேம் ஆனது வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க லைக் கிரீக் மித்தாலஜியை தழுவி எடுத்துருக்காங்களாம் ஸோ மேபி நம்ம வந்துட்டு லைக் கிரீக் மித்தாலஜி அந்த கிரேச்சர்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது மேஜிக் கூட இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்பார்டன்ஸ் ஸோ ஸ்பார்டன்ஸ் வர்சஸ் ஏத்தன்ஸ் இந்த நடுவில் நடந்த வார் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வாரில் கூட பங்கேற்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து லைக் நிறைய கேம் பிளே இருக்கும் அதுவும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கேமோட ஃபோக்கஸ் பாயிண்டும் நகர்ந்துட்டுருக்கோம் அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் விச்சர் விளையாடியிருப்பீங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் விச்சர் மாதிரி இருக்கனால நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிராஃபிக்ஸ் நான் சொல்லவே தேவையில்ல ஸோ வேறு லெவலில் இருக்குது கிராஃபிக்ஸு இதில் இன்னொரு முக்கியமான அடிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளாக் ஃபிளாக் விளையாடியிருந்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பிளாக் ஃபிளாக்கில் ஒரு மெயின் எய்ம் வந்து நீங்கள் உங்கள் போட்டை கஸ்டமைஸ் பண்ணி நேவல் பேட்டில்ஸ் நிறையவே இருக்கும் பட் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்துட்டு லைக் நேவல் பேட்டில்ஸ் நிறையவே இருக்காம் ஸோ அது கூட ஒரு மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஆரிஜின்ஸ் அண்ட் இந்த பிளாக் ஃபிளாக் ரெண்டும் கலந்த ஒரு குழந்த மாதிரி தான் இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈகிள் விஷன் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஈகிள் இருக்கும் அந்த ஈகிளை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து லைக் எல்லோரையும் மார்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் கூட வந்து நோட் பண்ணி வச்ச
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் முடியுது இன்னும் இருப்போம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப மிகப்பெரியான கேம் நான் வந்துட்டு இன்னும் எகிப்த் அதாவது ஆரிஜின்ஸ் கூட ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த கேம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தான் எனக்கு ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காமல் அது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஒரு அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் வரட்டா